Este disco pretende levá-lo, amigo, por uma jornada através das matas e campos do Brasil. Não haverá para você limitações de distâncias, embaraços do relevo, precalços das viagens. Feita a distração de tempo e espaço, você acompanhará o curso do sol e neste devaneio que durará alguns minutos, atravessará o país do oriente para o ocidente enquanto o astro nasce e morre.
Fazer sem música essa parte, ficar no chão, sentado. Abre a perna. O... A abertura que você conseguir fazer, tá? Não é para forçar. Aí você leva os seus braços na direção da perna aberta e mantém o tronco virado para frente. Percebe como que você senta no chão, percebe como que os músculos tocam o chão. Fica assim um tempinho. Abaixa o braço. Junta a perna. Lá na frente. E junta a perna na frente. Segura no joelho. Mantém o tronco virado para frente. E faz ponta com os pés, os dois pés juntos, até o lugar que te fica confortável. Volta, mais uma vez, ponta. Volta, mais uma. E volta. Agora com os dois braços na direção das, dos pés. E mantém o tronco para frente. E tenta tocar os pés. Se não conseguir, não tem problema. Pé direito na coxa esquerda. Braço esquerdo. Mão esquerda no pé esquerdo. Mão direita sobre o braço esquerdo. Se não segurar, não tem problema. Pode ficar na direção do pé. Oh, 
Respira. E voltou as pernas esticadas. Pé esquerdo sobre a coxa direita. Mão direita sobre o pé direito. Braço esquerdo sobre o direito. Respira. E volta devagar. Junta os dois pés aqui no meio. E faz... Um leve movimento para abrir as pernas. Vai fazer o balancinho. E vai até o joelho encostar lá no chão e volta. Continua. Parou. Dá uma observada nessa sentada, como que tá os, os isquios aqui. Então, a gente vai investigar um pouco como que a gente levanta do chão sem a ajuda dos braços, tá? Eu quero que vocês recorram ao braço quando vocês não tiverem recurso. Se tiver muita dificuldade para subir, pode usar o braço. Mas nesse primeiro momento a gente vai buscar a possibilidade de ir lá para o nível alto sem usar o braço. Só um pouquinho que eu acho que tá dando é. Só, Só me confirme se está dando, tá dando eco. eco. Vocês conseguem Você fazer, fazer um joinha? Um joinha? Aqui, tá aqui, tá. Normal? Normal? Beleza. Beleza. Então eu tô eu sensado. Tô então, então, dessa dessa posição, posição assim, assim, eu vou experimentar, vou experimentar tá, tá, tirar o pé dessa, dessa posição, posição vou começar, vou começar com o direito, direito, e colocar o pé direito virado para a minha esquerda frente. frente. Então, por, então, por exemplo, 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 eu tiro o meu pé, pé que está apontado para a minha frente, e coloco o pé... pé Lá apontado para a minha esquerda frente. Lembra da diagonal? Diagonal de frente. Ok? Volto o pé para cá. E coloco o esquerdo, o pé esquerdo lá na minha direita frente. E é a minha diagonal direita. 
tá? Ah, então, então faz, faz esse faz exercício. exercício. Junta. Junta. Estica. Estica. Aponta, aponta, né? Para diagonal. Aponta. Volta. E aponta, aponta para diagonal. diagonal. Então, então, quando ele aponta para diagonal, ele está me indicando um vetor para subir uma força, né? Então, esse pé que está aqui, aqui, ele vai um pouquinho mais para o lado da bunda. Encosta aqui. Então, vamos voltar desde o início. Comecei a vou para a direita à frente, com a mão direita. Volto junto. Vou para a esquerda aqui para a minha. Desculpa, eu errei a minha esquerda. Frente. E agora a minha esquerda vai para a minha direita à frente. Tá? Ó, o movimento. Sem as mãos. Tá? E cada vez mais eu percebo que. O meu pé que fica, fica, ele, ele vai, vai juntar com o meu tá? Ah, ah, e ele, ele vai, vai ficar, ficar com a palma dele, dele virado, virado para o chão. chão. Não, Não totalmente. totalmente. Eu percebo, Eu percebo esse movimento. movimento. E, e volto, volto, troco. troco. Volto, troco. troco. Volto, troco. E nesse Esse movimento é aqui de torção, eu, eu puxo um pouquinho mais o meu pé próximo. O calcanhar, calcanhar mais, mais próximo do bumbum aqui, aqui, ó. E eu, eu percebo, percebo que a palma do, do pé, é, do peito, é, o peito do pé, é, ele me proporciona é, que eu vou firmar. A perna, a perna que está embaixo é como um impulso para subir. subir. Só que Só isso acontece no jogo do vai e vem. Por exemplo, eu jogo e vou, jogo e vou. Eu projeto a parte da minha cintura para cima para subir. Ó. Tá? Então, experimenta um pouco e não subo. Só experimenta. Por mais que esteja confuso, experimenta. Tá? Você não vai tentar subir ainda. Isso. Direita e esquerda. Direita e esquerda. Agora, antes de tentar subir, sem as mãos, eu vou colocar uma ajuda que vai ser nos braços. braços. Tá, então, então junto os pés, vou para a minha esquerda à frente, com o meu pé direito. E o meu braço esquerdo vai lá atrás. E ele vai subir e levantar o mundo no chão. E volto para o chão. Cruzo, vou para a minha direita à frente, com a minha pé esquerda lá para o lado direito. E o meu braço que vai atrás é o direito. E subo um pouco o bumbum do chão. E brinco um pouco nesse jogo. Subo com a ajuda do braço e volto. Subo e volto. Subo e volto. Subo e volto. Subo e volto, subo e volto. Então eu percebo que tem um suporte do meu joelho e da minha mão, com o braço assustado. Eu vou formar no chão e eu vou chamo ele. Apoio, Apoio. Tá? tá? Então aqui, então, por exemplo, se eu fico com os meus pés à frente, joelhos para cima, pés à frente e joelhos para cima, eu tenho três apoios. O primeiro número é o meu bumbum, o segundo é o pé esquerdo e o terceiro o meu pé direito. 
Se eu colocar minha mão do lado, para me ajudar a subir, eu tenho quatro apoios, certo? Então, para isso acontecer, eu posso subir direto aqui, ó. Colocando o braço e já levantar direto o um. Mas eu vou transferir o peso do corpo para a lateral do meu joelho. Eu viro o joelho do lado do chão e o meu corpo acompanha. Tá? E o braço que está aqui atrás, ele vai para a lateral e vai subir o meu bumbum. Então fica lá no chão. Braço esquerdo. Joelho esquerdo, a perna está tá, 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 no chão e a, e a ponta está direita lá do outro lado. lado. Volto, Volto e vou para o outro, outro lado. lado. Então, então bumbum, bumbum no chão, chão pés à frente, frente, vou para a lateral do meu joelho direito, coloco meu braço. Direito a lateral do corpo, corpo e empurro o chão, chão, subo o bumbum e fica joelho, joelho direito com a perna direita no chão, chão e joelho, joelho esquerdo lá para cima. cima. Tá? Tá? E brinco com esse movimento. E vou e volto. Beleza. Agora, agora, para, para subir, subir sem as mãos, mãos a forma mais, mais prática, prática é cruzar é os pés. pés. Então, assim, os pés estão juntos. Você, você passa, passa um por, por cima do outro, outro junta um pouco, pouco ele mais, mais próximo dos lados. lados. E nesse e jogo aqui de equilíbrio, você vai impulsionar para ir para cima. cima. Só que não faça isso ainda, tá? Então, assim, para chegar nesse nível de você se subir com o cruzamento dos pés, você tem que ter uma confiança. Então, vamos começar devagar. Então, com um dos braços, no caso, se o meu pé direito estiver à frente, é com a ajuda do braço esquerdo atrás para você subir. E se o meu... Se a esquerda estiver na frente, é com a ajuda do meu direito, então eu vou subir. Então eu vou colocar o direito na frente e a mão esquerda que eu vou subir. Então, a ponta do lado lá e subo. Um bom lá para cima. E desenrolo lá em cima, vai desenrolando, desenrolando. Subir. Tranquilo? Bem baseadinho. Não, não vou falar muito disso, 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 porque não estou com você fazendo isso aí, né? né? Só para dar, dar uma provocada em vocês, vocês com relação ao chão. chão. E eu tenho várias possibilidades, na verdade, de usar contemporâneo e usar o chão. Como nós estamos nessa aula assim, por vias de videoconferência, é complicado de acompanhar a evolução de vocês até. Mas assim, sintam-se à a vontade para usar o chão. Até nas próprias improvisações que a gente propor aqui nos exercícios. Né? Então a gente tem aquela. A gente já tem um repertório de direções, né? Frente, direita, esquerda, trás, cima, baixo. E temos níveis. Baixo, médio, alto. Tá? 
Porque essa, essa transição, transição ela, ela, ela fica, fica mais, mais simples, simples na medida que, que você, você compreende as possibilidades, as possibilidades de surfar, surfar dessas direções. Você, né? você encontra, encontra os caminhos para chegar no chão. chão. E isso você, você vai, vai adquirindo com experimentação, experimentação, ensaio, ensaio laboratório, enfim. É uma, é uma caminhada, caminhada, né? né? Uma pausa para uma aguinha, pode ser? Três minutos. A gente está com 45 minutos de aula. Ó, ó, essa música, na verdade, eu já usei com vocês algumas vezes né, durante esse período. Então, vocês per percebem que ela tem um tempo, né? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois. Então, assim, então, assim, a gente, a gente vai, vai usar, usar os movimentos para fazer. fazer. Um, dois, dois três, quatro. quatro. Então, assim, então, assim um, um, eu avanço, fico no dois, dois e retorno no três, três quatro. quatro. Por, exemplo, Por exemplo, vou avançar, avançar para, para frente, frente, para a direita. Um, 
dois, três, quatro. Esquerda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então a gente vai começar com as direções básicas, que são direita, volta. Tá? A frente. Direita, frente, direita, volta. Esquerda, frente, esquerda, volta. Direita. Quando eu falo direita, perna direita. Quando eu falo esquerda, esquerda, perna esquerda. Então, direita, frente, volta, esquerda, frente, volta. Direita, à direita, volta. Esquerda, à esquerda, volta. Direita, atrás. Então, eu vou girar o corpo, colocar minha, minha perna direita lá atrás e volto. Esquerda, coloco minha perna lá atrás e volto. Tá? Vamos treinar um pouquinho esse músculo. Tá? Cinco, seis, sete, oito e um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito e um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito e um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Tá? Talvez a música tenha um tempo um pouquinho mais rápido do que eu estou fazendo aqui com vocês. Então eu vou fazer, eu não vou fazer contagem, mas vou deixar vocês se aproveitando aí sozinho na cabeça de vocês, tá? Tenta aí. Beleza. Beleza. Então, eu vou colocar a música e a gente vai tentar com a música agora, tá? tá? Thank <laughs> you. 
Então tá. Então, então a, a primeira, primeira tentativa, tentativa ali, na verdade, na contagem, eu equivoquei, mas tudo bem. Tudo bem. Tá tudo certo. Então assim. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, na verdade, vai três e volta no quarto. Tá? Mas. Acredito que vocês já estão com vacino, além para ir um pouco mais rápido. Então a gente vai para a segunda opção que eu acabei de fazer com a música agora, sem a contagem. Então a gente vai. Um, dois. Vai no um, um, volta no dois. Vai no três, volta no quatro. Vai no cinco, volta no seis. Vai no sete, volta no oito. Para trás. Um. Dois, dois, três, quatro. Então, na batida da música, né? Cadê? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Vamos insistir, Vamos insistir ainda, ainda nessas direções aqui da lateral, lateral frente, frente e trás. Tá? Tá? Vamos, Vamos dominar bem essa e depois a gente já fez as diagonais, beleza? beleza? Cinco, seis, sete, oito e um, dois, três. Quatro, direito. Cinco, seis, esquerda. Sete, oito, atrás. Um, dois, três, quatro. De novo? Então, assim. Direita, frente, volta. Esquerda, frente, volta. Direita, direita, volta. Esquerda, esquerda, volta. Direita, atrás, volta. Quando vai para trás, o corpo vai junto. Volta, esquerda atrás, o corpo vai junto e volta, tá? Cinco, seis, sete, oito, direita, volta, esquerda, volta, direita, volta, esquerda, volta, direita, atrás, volta, esquerda, atrás, volta. Tranquilo? Fazer de novo uma indicação. Cinco, seis, sete, oito. Direita, frente, volta. Esquerda, frente, volta. Direita, volta. Esquerda, volta. Direita, atrás. Volta. Esquerda, atrás. Volta. Vamos lá com a contagem. Cinco, seis. Sete, oito, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, um, dois, três, quatro. Tranquilo? Tranquilo? Alguma dúvida? Vou soltar a música. Se errar, não tem problema. Vai aprendendo na, no, no ritmo.
Então, então a gente, a gente vai, vai acrescentar agora, agora o braço. braço. Então a, a direita, direita vai à frente, frente e a mão direita vai, vai junto. junto. Só, Só que, que a gente, gente vai, vai começar com, com, com as, as duas, duas mãos sobre o peito. peito. Tá? 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 Então, então a direita, direita vai à frente e o braço direito vai à frente. Volta para o peito. Esquerda vai à frente e o braço esquerdo vai à frente. Volta para o peito. Direita, direita abre, abre a direita, direita e o braço, braço direito, direito vai para a direita. direita. Volta para o peito. peito. Esquerda, esquerda abre a esquerda, esquerda, esquerda e perna esquerda, esquerda abre a esquerda. 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 Volta para o peito. peito. Direita vai lá para trás, junto com a perna direita. direita. E volta para o peito. peito. Esquerda vai lá para trás, com o braço esquerdo e volta o centro. Então vai ser assim: 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Beleza? Vamos tentar uma vez? Deu, Deu nem para cansar ainda. Assim, então, calma lá. Então a gente, a gente faz a frente, uma completa. Na, na próxima rodada, rodada, a gente faz, faz assim. Cima. Então, ao invés do braço, braço ir à frente, frente, então assim, eu saio aqui do meu peito e vou à frente, né? Vou e volto. 
Oh, e vó. É um empurrar, mas não é um empurrar com força. É um empurrar quase flutuando. Tá? Só que agora, quando fizer uma volta completa com a frente, eu vou na outra volta começar assim. Então vou. Cima, volta, cima, volta, cima, volta, cima, volta, atrás, cima, volta, cima, volta. Tá? Então a gente vai fazer as duas rodadas completas. E daí voltamos aqui para explicar a próxima, que vai ser a parte. Mas vamos fazer um passo de cada vez. Então, então, seguindo o fluxo, fluxo, então a gente vai fazer uma à frente, direita, esquerda, atrás, na próxima vai acima, direita, esquerda, atrás, a terceira rodada abaixo. Direita, esquerda, atrás. Deixa eu exemplificar o de baixo. Então, é mesmo, eu vou para frente e volto, frente e volto, vou para cima, cima e volto, cima e volto, para baixo, baixo e volto, baixo e volto, tá? Então, é uma coisa que vai te requerer peso, força, não é, não é? Pura, pura. Empurra, empurra, para baixo, para baixo. Que? Que? Daí vamos fazer, fazer uma rodada, uma rodada frente, frente, uma rodada, rodada cima, cima, uma rodada, uma rodada baixo. baixo. Vamos, vamos ficar na de baixo para pegar um pouco. Um pouco. Thank <laughs> you. 
Então nós temos frente, cima, baixo, tá? O que a gente não usou foi as diagonais, que são direita, frente, esquerda, frente. Direita, atrás. Esquerda, atrás. Ok? Então, então mesmo que eu estou na sua não. Então, eu faço coração e começo com direita, frente, esquerda, frente. E vou para direita, atrás, esquerda, atrás. Então, acompanhe, observe. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, faço só diagonais. Não tem frente, não tem trás e não tem lá. Frente, não tem trás, não tem lá. Cinco, seis, tá? Sete, oito, dois, três, quatro. 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, mas, Mas assim, se você se tiver a morte que você não vai usar as frentes e não vai usar as laterais, é só você alcançar as pontas, né? O cubo, lembra do cubo? A ponta do cubo. Tá? Cinco, seis, sete, oito, direita, frente, esquerda, frente, direita, Atrás, esquerda, atrás. Quando eu me refiro à direita, atrás, não é atrás. É a linha diagonal direita. Ok? Está claro isso? Bom, nessa altura vai estar claro para vocês. Se não tiver, não tem problema. Tem que se localizando pela, pelas, pelos níveis e se localizando pela direções espaciais. Tá? Porque isso te ajuda a compreender a improvisação. Quando você vai improvisar a partir do, de uma música. Né? Uma, cinco, seis, sete, oito, direita, frente, esquerda, frente, direita, trás, esquerda, trás, direita, frente, esquerda, frente, direita, trás, Esquerda, trás, direita, frente, esquerda, frente, direita, trás, esquerda, trás. Vamos tentar com a música, então. Faz uma volta frente, uma volta cima e uma volta baixo. Thank <laughs> you. 
Então, então, assim, a questão, questão de confusão, confusão de se confundir, se confundir acontece, acontece, tá? tá? Porque, Porque a gente, gente não está acostumado com as diagonais, né? né? Então, no nosso então, dia a dia, a gente caminha, 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 caminha. Sempre, Sempre, né? né? Frente e trás. trás. Vai vir, vai, vai, vai quando vira, vira até na própria calçada. A gente pode caminhar, né? Passa, passa pela grama. Então, então, a gente faz o contorno muito raramente. Então, então, no contorno, contorno que tem as diagonais, né? Então, eu quero que vocês experimentem um pouco, sem música. Só deslocar a perna, 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 só. Desloca a perna do centro, a frente e volta. Desloca a perna direita, a diagonal e volta. Desloca a perna direita, atrás e volta. Tá? A gente não fez o cruzamento, né? Eu posso, eu posso usar, usar a direita, direita passar a frente da minha, minha esquerda e lá para a esquerda, esquerda e voltar. Posso, posso passar a minha perna esquerda, esquerda por, por, pela frente da minha, minha direita e lá para a direita, direita e voltar. E, voltar. e também, também pode ser uma possibilidade. Tá? Mas, Mas a, a gente, gente não, não, não vai, vai focar, focar nisso hoje. hoje. Só estou mostrando que dá possibilidade. Coloco a minha perna direita atrás da esquerda. Ó, ó. Onde que ela leva? Né? Volta ao centro. Coloco a minha perna esquerda lá atrás da direita. Né? E leva para onde? E volta. Coloco a minha perna direita à frente da esquerda. Onde que essa perna leva? Esquerda à frente da direita. Onde que leva? E volta. E volta. Então tudo é apoio. Tudo é bem brincar com o peso. Brincar com, com o arco, arco né? né? O corpo. E vai, e volta, avança. E volta. E o peito. Pode que o peito indica. O vetor, né? Ó, só. É. Tá como se tivesse uma. Uma lanterna. Ilumino. O espaço com o meu peito. E o pouco espaço que eu tenho. Né? Beleza, beleza. Quase a gente vai chegar a caneta lá que eu pedi para vocês. Pega lá. Caneta. Vou pedir para você se a câmera ligada. Se puder, se tiver, se tiver ruim a conexão, tudo bem.
Só a caneta. Passa só a caneta. O papel pode deixar, deixar aí do lado. lado. Então, então, a caneta com tampa, porque a gente, a gente vai, vai encostar no cor. cor. Se, Se tiver a caneta sem tampa, tampa usa, usa o fundinho, fundinho da, da caneta. caneta tá? Quem, Quem tem, tem tampa, tampa, usa tampa. tampa. Então, então, assim, a gente, a gente vai experimentar... Vai experimentar. É, a, a primeira, primeira sensação, sensação que no toque, toque da ponta da caneta sobre a pele, tá? O que que ela desperta no movimento? E o que que ela sugere para que aonde a caneta está passando aconteça no corpo? Então, então pode, pode ser um, um fator, fator de, de provocação do movimento, então, então se eu encosto no ombro, o que, que acontece com esse ombro? Tá? Como é que eu percebo esse toque? Faz uma experimentação assim, como convite. Ó. Como é que eu passo a caneta de uma mão para outra sem perder o contato? Como que é experimentar a caneta sobre o corpo com roupa, sem roupa, sobre as mãos, sobre os dedos? Como que contorna aqui as linhas das mãos? Ok? Investiga um pouco esse lugar. Sem pressa, tá? O braço é uma possibilidade. Todo em torno do tronco é uma possibilidade. Como que a caneta vai lá para as costas. Como que ela vai para o pescoço. Como que ela passa no rosto. Bem devagarinho, bem leve. Como que ela vai na cintura? Como que ela passa pela cintura, vai para as pernas? Como que chega no joelho? Como que ela costura os lugares, né? Que vocês percebem que tem as costuras aqui na calça, sensação que traz desconforto, que traz bem-estar. Como que ela passa pelo bumbum, vai lá para a panturrilha. E ela te provoca, ela te provoca porque ela vai causando sensações né? que você não consegue sem o contato com o objeto. E vai se abrindo as possibilidades que a caneta vai te apresentando. Desliza nas mãos e desliza nos pés. Avança nas direções, nos níveis. E descobre movimentos, descobre lugares que você não passou. 
vai quebrando agora as direções espaciais, tá? Usa elas e quebra elas. E agora, e agora você vai escolher na música, música que você, você vai sair de olho aberto, olho fechado, fechado ou no que está lá entre o olho fechado e aberto, tá? tá? Well, 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 well